Hello, good evening. How are you today? Hello, good evening, good evening teacher. teacher. Good evening, good evening, everyone. Hope everything is coming together for you guys. Uh, happy Monday. Thanks. You All too. Right. All right. And uh, how was your weekend, uh, Jorge Alberto? Ah, it's very happy because I celebrate with my brother. We take uh, some drinks. Business, uh, <laughs> and, Saturday and rest on the Sunday. Oh, on Sunday. Yeah. Okay, very good. And uh, how, how, how old is your brother? He's the same age with me because oh. he's a twin. Your twin? Yeah, he's my twin. And are you the oldest or, or he's the oldest? Uh, you. I am the one, <laughs> the <Okay>. older, <laughs> for second. Uh, no minutes uh, is uh, forty-five. Oh, okay. okay. Forty-five minutes. I am the older. Oh. Okay. Um, by the way, teacher, um, in this day, English Corporativo, they send me a satisfaction survey. We will do this with you, or everyone will do it uh, they on their own. We because in the program model, we did it with the with the teacher. We did it with the teacher. Yes, we, we are going to do it tomorrow. Tomorrow is the last day. So, yeah. it's going to be completed tomorrow. Ah, OK. With you, right? Yes, yes, with me. We're with you, uh, do the satisfaction survey. Yes, we're going to do it together on uh, tomorrow. We're going to take about 10 minutes or 15 minutes to do that. All right. All right. I got it. Okay, very good. And Juan Carlos Morales, how are you today, sir? Uh, good evening, teacher. Fine, teacher. Glad to see you. Excuse me? Glad to see you. Happy to see you. Ah, OK. OK. Gracias. Very good. Uh, Esmeralda, how are you today? Hi, teacher. I'm good. Excellent. You you look wonderful, Esmeralda. Thank you. <laughs> Very good. Excellent. And uh, who else? Emerson, how are you? OK. Yeah, concentrate on the road. How are you, teacher? I'm doing fine. I am happy. Okay, concentrate on the road. And I can hear you. Okay, just concentrate on the road. Concentrate on the camino. Yes. Okay, thank you, teacher. All right. Lisa, how are you today? Okay. Very good, sister. Hello, teacher. Uh, good evening. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. And how are you doing? Mm, well, uh, Saturday I work at until uh, the afternoon. Mm, and Sunday I did uh, many activities. Okay. Very good. Sunday is uh, do the garden and, and uh, wash your car or what to do. Can you repeat, uh, teacher? I don't <laughs> listen to you. I'm sorry, I'm sorry. On Sunday, did you do the garden? Uh, did you wash the, the car? Or what did you do? What type of activities did you do on Sunday? Uh, I wash uh, the, the car. <laughs> okay. I, I, I was at the, the supermarket. Oh, you went to the supermarket? Okay. Um, That's a yeah. free full of food, huh? And how do you say, uh, me corté el pelo? <laughs> ah, I had a haircut. I, mm -hmm. had, I had a haircut. I 
I have a haircut. Hat. Hat. Yes, I have. Hat. Yes. Okay. 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 Very good. Excellent. It, it looks. Uh, it looks. Uh, uh, that uh, they did a good job on you. It looks nice. Your haircut. It looks like mine. <laughs> <laughs> okay, very good. Mm -hmm. Hi, Jacobo, how are you today? Hi, I'm fine, teacher. How are you today, teacher? I'm doing fine. Thank you for asking, Jacobo. And how was your weekend? Uh, the, my weekend is very hard. It was hard, why? Hard. Uh, working weekend. Okay, you were working on the weekend. And what you gonna do with all the money that you're making? Sí. Vas a hacer con tanto que in in my house. <laughs> no, in my house, working my house. <clears throat> oh, I see. Mm -hmm. okay. uh, more, 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 more. Oh. Isa oh. has late the I wife <laughs> my grandmother okay all right and uh, how old is your grandmother she, my grandmother how mother. old is she? Uh -huh. how old uh, ma, uh, 50, 70 70 Seventy-nine. Seventy-nine. Okay, very good. Mm -hmm. uh, she's still she's still young, huh? Seventy-nine mm -hmm. is young. Yeah. All right. Okay, let's uh let's go ahead and start the class. And uh, congratulations to all of you. We're getting the almost to the end of the course. And um uh, I don't know if you had uh, had the time to work on the platform. Some of you already finished, and congratulations to the ones uh, who already finished. But uh, some of you that still uh, need to work on uh, uh, chapter five, uh, chapter four, I'm sorry. Yeah. Uh, let me show you um, if you can see it. Can you see it? Can you see the, uh, the grade book? The grade book? Do we have, uh, well, we have uh, Dennis, Tessa finished, uh, Dennis finished uh, the platform. I have uh, Edgar finished, uh, Emeralda not finished, but I have uh, Emerson Limoreda that uh, hasn't finished yet. Uh, then I have uh, Eric uh, Amanda Flores uh, finished the uh, platform. And I have uh, Shivani Alexander Ramos uh, hasn't finished yet. Remember, you have to finish at least 80% of the platform by tomorrow. And uh, we are almost there, We're almost hours away from finishing the, the, the course. And uh, if you can help me uh, working on the platform, that would be great. And we have Ima Alberto. Uh, Janet Smeai uh, Guzman, who is work on the platform. And Julia Margarita Chicas, Maria Martinez, work on the platform. And uh, let's see. Wait a And Miguel Espinosa needs to finish, let's see, the final finish. Senior Judith Penn need to finish the platform and Janita Patricia Diaz. The rest of you, you're doing fine. Thank you for, uh, for the working on the platform. Okay, and uh, let's see today we are going to be, uh, oh, a, uh, a coordinator says that he received an email today uh, with a survey. We're gonna do the survey tomorrow Together, we're gonna to do it together in case that you have a question, uh, information that you're not clear about it. I'm gonna give you the, that information tomorrow and we're gonna to do it uh, maybe at 8.30 or 
or you can do it at 9 uh, 40 or at the beginning of the class or at the end of the class uh, if everybody is by uh, 9 20 maybe we can do it at 9 20 we can take uh, 20 minutes uh, uh, for the survey and uh, if there is any question that you something that you do not understand i would be more than glad to help you okay or that, uh, be happy to help okay that's uh for tomorrow and the platform for the people that uh, i mentioned before is work on the platform um today we are going to be talking about a request if you don't have any question we work with regard to the uh the topic that we were discussing on friday uh let's start with the topic today uh we are going to be discussing what a request is A request. Okay. What is a request? Okay. And uh, let's see. Uh, what is a request for you, uh, or for me? ¿Qué es un request para ti? It's uh, like uh, it's cuando yo eh, solicito algo o pido algo. Okay. Yes, very good, very good, yes. When you uh, um, ask something for something, right? somebody for something, someone for something. And uh, for you, Jacobo, what is a request? Okay. Juan Carlos, what is a request uh, for you? Eh, request, eh, cuando uno eh, requiere algo, solicita algo. Oh, solicita algo. Okay, very good. Excellent. And as Esmeralda, what is a request for you? También lo había visto como en solicitudes o algo así. Okay. And Ima, what is the request? Senia, you get to see the In my word, uh, is, uh, the request is, uh, is a thing. Uh, es algo que necesitan otros departamentos. Un request? Un request. Nosotros lo tomamos como los requerimientos en, en compras. Eh, ellos nos envían your, uh, your request. Eh, uh -huh. Entonces, para nosotros es un requerimiento. En ese caso, es el requerimiento que ellos tienen. Ok. Ok. Muy bien. Excelente. Uh, eh, Senia, sí. Usted levanta la mano, ¿verdad? No. Ok, yes. A request. Uh, we can... We can uh, uh, we can say that a request is when we ask someone for something, right? A request is, uh, is when uh, we ask someone for something. But it says on each other, something. So that would be a request. So we're gonna, uh, we're gonna consider a request to be when you ask someone for something. Cuando tú le preguntas a alguien, Por algo, yeah? Eso sería un request. Um, since uh, we are asking for help, ¿cómo tiene que ser el request, Esmeralda? Um, yo lo he visto como una forma de formulario. Ok. Como para solicitar algo. En el, en el caso lo he visto de... en inglés, español, por ejemplo en un aeropuerto o algo así. Ok, por, por ejemplo, si usted le, le pidiera a, a Senia o a Juan Carlos uh, que le alcanzara una silla, por ejemplo. ¿sí? That is a request. ¿sí? If you're asking Juan Carlos to bring a chair for you or, or to help you with, to carry something, you're asking, you're making a request. Ok, entonces, when we ask someone for something, it's a request. In el caso ese, entonces, since we are asking for help, ¿cómo tiene que ser 
is a request. Verbally, as verbally. Huh? Verbally. Okay, since we're asking for help, yeah. The request must be, it's important to be polite, ¿verdad? ¿no? Porque si yo le digo a, a Esmeralda, Esmeralda, tráigame la silla. Ese es un request, ¿verdad? ¿no? Pero ¿cómo se oye mm -hmm. ese request? ¿Cómo se oye ese request? ¿Cómo se escucha? ¿Se oye? Like, like a oh, command. No, okay. Like a command and order. A command, ¿ves? Like a order. Uh -huh. muy, muy directo, ¿verdad? So, it is important. It is, it, it is important. Important. Porque si se oye así mucho, it is important to be polite. Okay. It is important that the request have to be in a polite manner. Sí, tiene que ser en, un, en una forma más eh, polite, o sea, amable. Entonces, uh, ¿qué es lo que necesitamos eh, tratar de evitar? We need to avoid being direct. ¿sí? Vamos a poner que we need to avoid being direct. Direct, that's what he dijo, uh, uh, Jorge, is a uh, command. We need, to, uh, we need to avoid being direct, too direct. Yeah. Vamos a poner, we must, para que se nos quede bien claro. We must. Yeah. We must avoid being direct. Direct. Vamos a poner unos examples. Examples. Examples de, de, of uh, being direct. Of uh, being direct. Vamos a ver ejemplos de cómo es que uno se escucha directo. Por ejemplo, I want help. I want help. Si estamos en una silla, en, en la cena de diciembre que nos, vamos, nos van a dar los, los jefes, yes. eh, please, no, vamos a poner, ask me, ask me, ask me, ask me the salt, ask me the salt. This is, uh, can you? Can you carry my bag? Yeah, these are a, a few. Yes, for me. Yes, teacher, but uh, with these uh, words, it's comparing with the magic words, like uh, you pl uh, please, uh, sorry, you, something like that. Yes, uh -huh. yeah. mm -hmm. we're going to learn the way to, how we need to sound whenever we are making a request. Remember that the, what we're learning is uh, how we're going to be communicating in the workplace so we can, you know, be everybody can be happy and not uh, create any conflict just uh, because you don't know how to request something. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ver la forma como no se tiene que hacer, yes. I want help, yes. Pass me the salt. Can you carry the, my bag? Yes, it's really being así in directo. Entonces, is the request, are they correct? Yes, they are, ¿verdad? Those, they are all correct. ¿sí? Pero no son polite. But they are, they are too direct. So, let's not put it. They are, um, they are all correct, but, but they are too direct. 
para que quede claro que ellos están, están correctos, sí, they are correct, but they are too, too direct, ¿ya? demasiado directos. Y acuérdense, cuando estamos trabajando, tenemos la, el, la adrenalina alta y, y no queremos oír. Hey, Jorge, apaga el micrófono. You don't want to hear that. No, ¿verdad? no queremos oír eso. ¿Ya? ¿Ya? Hey, apaga esto. No, no queremos oír eso. Queremos oír algo más polite. ¿Ya? Cuando estamos haciendo request, since it is a request, it must be polite in a polite way. Ok, so this, lo vamos a poner aquí para que these are not polite requests. These are not polite requests. And uh, what, what's going to happen when something is not polite? And people will be offended. We, we don't want to make uh, people feel offended. It creates... Uh, and an environment very heavy, heavy environment. Nobody wants to be in a heavy environment. Everybody wants to be in a friendly environment. So, queremos estar en un ambiente amigable. Sí. So, let's, uh, so let's, uh, let's uh, learn several methods. Several. Methods, methods, several methods to make, to make polite request. <clears throat> uh, polite request. That's what we're gonna be learning, how to make a polite request. So we need to learn this one by structure. Once we learn the structure, then it will become natural for us to communicate in, in that manner, in that manner. So people will feel comfortable whenever to help us or to uh, give us whatever we're asking them for. So let's look at the first structure, first structure. First structure. The first structure is to do. Could you? Recuerden que aprendimos esto. Could you? Esa sería la first structure. Using could you. Ok. Entonces, en vez de decir I want help, ¿cómo podría decir? Can you help Could me? Could you help me? Could you help me? Yes. Entonces, quiere decir que could you, could you, luego, ¿qué le pusimos? Base, form, verb, ¿verdad? Eso le pusimos, help. Base form of the verb. Yeah. Le pusimos la base form of the verb. Of the verb. Eso es lo que pusimos al final. Entonces, en vez de decir, I want help, le vamos a poner could you, Help me. Could you help me? Yes. Say más bonito. Could you help me? Yeah. Jorge, could you help me uh, by, by turning off your microphone? Yeah, it sounds better than, hey, turn off your microphone. Yeah, but it's illegal. Could you help me by uh, turning off your microphone? Yes, that sounds better. Yeah. Hey, cuando dijimos, uh, carry my bags, Podemos decir, could you, could you carry my bags? Could you carry my bags? Could you carry my bags? Yeah. Podemos poner please ahí también, pero si queremos. Yeah. Oh, could you, could you give me, give me some, Advice. Advice. You give me, give me some advice. You give me some advice. Oh, in caso de, de María y Jesús. María y Jesús han estado trabajando con, con, con Dave Polvo y todo eso. Y, 
dice que las cajas son muy pesadas, entonces, uh, could you carry eh, this, porque son más de una, ¿verdad, María? This boxes, this, could you, could, uh, could you carry these boxes? Could you carry these boxes for me, please, for me? Could you carry these boxes for me? Yeah. Oye mejor que, hey, hey, you too, carry these boxes. Sí, sí, es más bonito, ¿verdad? Y la gente lo va a respetar más a uno cuando uno habla de esa forma. Make requests de esa forma. Acuérdense que como un request is asking for help. A request is uh, when, whenever you ask someone to do something for you. So, request is, por ejemplo, hey, pay the, the electric uh, bill. No, could you please pay the electric bill? Yes. Could you please pay the phone bill? Could you please pay the water bill? Okay. Could you? Yes. Ese sería eh, la, una de las es, structures que podemos usar nosotros para hacer un polite request. Pues, no tiene que sonar too direct, yes. sino que un polite request. Could you? Es esa. A este request, we, we, can, uh, we can add the word possible, también. Possibly, possibly. Possibly es posiblemente, ¿verdad? Hay posibilidad. And that is to be even more polite. So we can add, we can add the word, the word possibly, possibly. Y esto es uh, possible. To be, to the sound, more polite. To be, a, to the sound more polite. We can add the word possible. Yes. Would you possibly Could you possibly, possibly, could you possibly carry these boxes for me? ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo lo escuchan? ¿Se escucha mejor o, o se escucha igual? Si alguien les dijera, could you, could you possibly uh, turn off uh, your microphone? Could you possibly, yes. Posiblemente podrías apagar tu teléfono. Could you possibly carry these boxes for me? Sí, ¿cómo lo escucha, María? It's more polite, this form. It's more polite, ¿verdad? Could you possibly, yeah. Could you possibly. Entonces, podemos empezar con, could you help me? Or, could you possibly help me? Could you possibly help me? What's up? Can I, can I delete this? Can I delete it? Yes. Okay. okay. Yes, sir. Teacher. Yes, sir. Another one is: uh, Could you be so kind to carry this book for me? Yes. Could you be so kind and help me to carry these books for me? Yes. Yes. Could you be so kind? Yeah, very good. Entonces le podemos a could you be so kind? Podemos agregar eso a, a eso, a la a request. La otra forma también lo que vamos a hacer, podemos usar would you. Would you. Y le podemos agregar la, la palabra would you mind. Would you mind? Yes. Would you mind? Y 
luego le podemos, le podemos agregar las de ING form. Of the verb. Yes, of course. Of the verb. Sí. Esta es otra estructura que podemos usar nosotros para eh, request something. Yes. Uh, to make a polite request. Entonces, en el caso de, de could you uh, carry my bags? Entonces, le diríamos, would you, would you mind carrying, ¿verdad? Carrying, carrying, carrying my bag. Would you mind carrying my bag? Entonces, tendría, would you mind carrying my bag? Usando el would you, would, would you, would you mind? En el caso de, could you give me some advice? Es como lo hiciera, uh, Carla, usando el would. Um, sorry, teacher, uh, no entendí. No, teacher. Okay. Alguien, ¿cómo lo hiciéramos? Anybody. Wilfredo, dígame. Uh, would you mind giving me some advices, please? Yes, yes, very good. Would you mind, y luego el, el ING, ¿verdad? Giving me. Ya no es give, sino que giving giving me some advice. Yes, would you mind giving me some advice? Very good, excellent. Y en la, eh, para cargar las, las cajas, ¿cómo hiciera ese, ese request, Cindy? Would you mind, eh, para cargar las cajas, dice? Sí, Cindy. Would you mind carrying Dex box, please? Yes, this, yes. This. Yes, would you mind carrying these boxes? Yes, would you mind carrying these boxes? Yes, for me. Do you mind carrying these boxes for me? Yeah. Ahí ya no, no lleva el please porque estamos viendo, would you, would you mind? Would you mind? Would you mind? Tenny? Sí. Ok. Entonces, esa es el, 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 la estructura que eh, podemos usar. Otra estructura también que podemos usar Sería, uh, I wonder if you could. I wonder if you could. I wonder if you could. Esa sería otra estructura que podríamos usar. I wonder if you could. Entonces, si dijimos, I wonder if you could. Y aquí le pondríamos plus the base per esta estructura es importante que la podamos dominar para poder nosotros a, a comunicarnos o make requests in a polite way. Eso, eso es lo que estamos tratando de aprender ahorita, de cómo hacer un polite request. Porque si no, vamos a seguir haciendo siempre el mismo, lo mismo request. Uh, uh, help me. Carry these bags. Yes. Uh, give me some advice. K. 
carry these boxes. Yeah. Y es lo que tratamos de hacer, que, que aprendamos uh, a different uh, way of uh, making a request. Remember, request is asking for help. And if you're asking for help, it, we have to do it in a polite way. This is a, I wonder, I wonder if you could help me. Yes, I wonder, I wonder if you could help me. Hey, I wonder if you could help me. Yes. Si va bien cargado y dice, hey, I wonder if you could help me. Oh, si está en la, en la factory, en la company, está bien atareado, bien ocupado, puede decir algo que le puede ayudar. I wonder if you could help me so I can finish uh, this batch of printings. Of prints. Yes. Entonces, uh, puede hacer eso. Uh, y Carla, dígame el, el some advice. Sandra Wonder, yes. Uh, is, I wonder if you call Okay. <laughs> what is this a request? Edgar, Edgar, did it? Um, I wonder if you call, give some advice. Yes. Uh, acuérdate que esta good is is the good. Este no es cold, es, es así. Good, 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 yes. Okay. Good. And ahora dime. I wonder if you could give some advice. I wonder if you could, could give, give me. Some advice. some advice. Yeah, very good. I wonder if you could give me some advice. Very good, excellent. Eh, Alguien que no haya entendido esto, que no haya entendido la, la, la estructura, structure of the. Uh, remember, we're trying to learn how to do a uh, polite request. Polite request. Excuse me, teacher. ¿Sí? Uh, ¿Cuál es el significado de wonder? If. I wonder. Yes, I wonder if. Estaba pensando, I wonder. I wonder. Estaba pensando si me podías ayudar. Me podría interpretar de esa manera. I wonder, I wonder if you want to eat a pizza tomorrow. Yes. Estaba pensando si tú quisieras comer pizza mañana. I wonder. Ok. Thank you, teacher. Ok. Y a este también le podemos agregar possibly if you want to. Yes. Hay otro request también que se usa bastante, pero que, que es como que, que quisiera, como cuando nosotros decimos, que quisiera venir, ¿no? ¿Quieres comida, no? Algo así, es como, como, es como un request donde da lo opuesto, le está diciendo que sí, uh, y, y al mismo tiempo le dice que no. Y, lo usamos de esta manera. You couldn't. Lo usamos you couldn't. You couldn't help me. Yes. You couldn't help me, could you? 
So we sum with this the formula. You can help me. Could you? Entonces, decimos, no me puedes ayudar. O si puedes, yeah. You, you couldn't help me, could you? Lo usamos de esa forma a veces, ¿verdad? No. You couldn't uh, carry my bag, could you? Yeah. You couldn't carry my bag, could you? Entonces sería el could más el verb in, a, in its uh, base form. Y luego se repite could you. Or a verb for it. The pronoun. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta de estos requests? Uh, uh, polite requests. No, todos estamos bien. Ok. Yes. Yo, teacher. Sí, sí, dígame, María. A mí no me queda muy claro lo del couldn't help. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál es esta última? Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué repito el could? No se repite, sino que lo dice en negativo. Uno es, eh, no me puedes ayudar. ¿Sí puedes? Sí. Es como, como en español que nosotros decimos. No vas a venir, sí vas a venir. ¿Sí? Entonces, you couldn't help me. No me puedes ayudar. O sí puedes. I wonder how, I wonder why. Entonces sería como que quiera y no quiere que le ayude. Sí, you couldn't help me. Could you? Yeah. Es como diciendo, no me puedes ayudar. O sí, o sí me puedes ayudar. And all that I can see, just a little lemon tree. I wonder. Entonces, eh. You, you couldn't help me, could you? Entonces, es, uh, es, un, es una forma de expresar eh, politely uh, a request. Pero es así, como diciendo. Hola. Pero, pero ese, ese tipo de, de request, no, no, ¿en qué lugar lo podríamos usar? Por ejemplo, si digamos, pues, yo tengo un personal a cargo, yo, en el caso de mis famosas cajas, yo necesito que el personal las mueva, no podría decirle. No quieras mover las cajas o quieras mover las cajas. No. Yo tengo que hacer como un request más directo. Pienso yo, entonces, ¿en qué lugar puedo usar ese tipo de request? Este Porque si le hablo así, no va a ser nada el hombre. No, es que acuérdense, eso es lo que estamos tratando de aprender. Ah. Estamos, Ajá. Tratando, estamos tratando de aprender de que los, como un request, lo primero dijimos que un request es, es, es como preguntarle a alguien por algo. Ese Ajá. es un request, o sea, asking for help. Entonces, cuando nosotros estamos preguntando por qué nos ayuden, tiene que ser lo más polite posible que se pueda. No directo, así, para, directamente, sino polite. Yeah. Y todo esto para tener en un ambiente laboral más, más placentero, yeah. para que no pase la gente todo irritada. Y, ¿Y por qué está enojado? No, no estoy enojado. Yeah. Pero es por la forma como se dice. Por ejemplo, si... Usted tiene persona, tiene su secretaria, ¿verdad? Sí, usted manda, usted todo eso. Pero es más bonito que se le diga, Could you make a cup of coffee for me, please? Yes. Could you make a cup of coffee? En vez de decir, hey, make a cup of coffee. Yes. Hazme una taza de café. Hazme una taza de café. Yes. Es mejor decir, ¿podrías hacerme una taza de café? Yes. O, ¿no podría hacerme una taza de café? O si sí puedes. Es más, más. Ah, ese, ese lo siento raro yo, así como que, como que no quiero que haga las cosas. Así lo no. siento, así lo, así lo siento yo. Es psicología inversa. Yes, ah, sí. es que siento que eso que le estoy diciendo, o sea, no querés, pero sí quiero que lo hagan. O sea, al final no, no, sé, no sé a dónde lo puedo usar, esa quizás es mi, mi duda. Yes. Porque siento como que, porque si lo quiero usar en el área laboral, no me va a funcionar con empleado. Es que si usted lo dice, así como le dio ahorita el... el el tono, no, ese tono, sí. o no querés, no querés, sí querés, no, no, y que te es que, ah, no querés, no, ah, va, es que aparte de educado va con un poquito de política esa, esa pregunta, así como Ajá. para, como para dejarlo intermedio, ah, entonces, ese, ese como que no me, no me, no sé, no, 
Como que yo, como que yo quisiera muy... que usted yo, me... Yo no le encuentro como lógica. Que yo, como que yo quisiera que usted me invite a un café, ¿verdad? Y, y tengo dudas si me va a invitar uh -huh. o tal vez no hay dinero. Entonces le digo, este, ¿verdad que no le puedo invitar a un café? O, o me invitaría. ¿Sí? Entonces ya lo dejamos como intermedio. Así es, sí es. ¿verdad? Pero, pero no... Para los colaboradores medio araganes. Y eso, 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 así, para, you couldn't help me, could you? Yes. You couldn't help me. Lo, deja, lo deja como al criterio de la persona. Y la persona, el último lightweight, se siente obligada a ayudar. O sea, es como, es como una psicología reversible que dijo él. Se siente obligada a ayudar. No uno debería ayudar. Pero si lo dice así... Ah, no me puedes ayudar. ¿O sí? Así, sí. Ajá, es que. Ah, bueno. Perdón, perdón, Tiche, pero María de Jesús lo hola, siento hola. Como, como, como pesado en la pregunta, ¿verdad, María es de que, Jesús? Es que, es que, vaya, fíjate que yo siento, hola. bueno, en el caso, en el famoso tema de las cajas que se me dio la semana pasada, tenía unos colaboradores, eh, me asignaron hombres para colaborar con el tema de las cajas. Entonces, pero como en el tema maquila, los hombres estaban acostumbrados. No están, no están acostumbrados a obedecer las órdenes de una mujer. Entonces, ellos no son colaboradores míos, me los asignaron, pero es bien difícil hacer que las personas eh, acepten las direcciones. Entonces, y si yo le, eso es lo que yo quiero, el, la, la parte del Kudel, que, que si yo le digo, no quiere, si quiere, entonces el colaborador no está dispuesto. <risa> entonces, como, si yo le digo, lo hago dudar, realmente no, no va a querer ayudarme, pienso yo. Siento que esa forma de request, no sé dónde la podría utilizar. Ay, eh, no, eso, okay. eso, eso es lo que yo eh, pienso ahorita, ¿verdad? Entonces, sí. no de sé hecho, si de hecho, de hecho, en esos casos es que la va a utilizar, que son colaboradores que solo se los han enviado momentáneamente o que no directamente dependen de su mango. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como no existe aquella confianza de darle órdenes directas o específicas, ahí es donde usted va a usar como esa parte intermedia de que, por ejemplo, te amo, estoy atrasada y las cajas pesan y ahí es de ser. ¿Verdad que podría? Sí, es donde, donde dentro de esa parte intermedia. Sí, en el caso de que sí, eh, agregando lo que dice Mario, en el caso de sí, Miguel. Uh, Miguel. Sí, este, yo quería opinar ahí, dicho. Podría ser de que alguien está ocupado, tal vez no puede estar tan ocupadísimo, importante, y uno le puede decir, eh, no podrías ayudarme o si sí puedes. Y la persona toma su decisión, si deja de hacer lo que está haciendo, o le dice, no, mira, esto es muy importante, te ayudo después. Mm, como, algo alter, como que tuviera que hacer algo alterno. Correcto. Uh, sí, quizás así, le, así quizás le veo más sentido usar ese request. Ajá. Está un, por ejemplo, está un, un maquinista, ¿verdad? Uh, uh -huh. Operando su máquina. Y entonces te va pasando y, y va bien cargada con las cajas. Usted le dice, uh, you can help me. Sí, no, yeah, o si sí puedes. Es, 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 uh, es ajeno a, directo a usted. Sí, Jorge, tienen levantada la mano, se te quedó así. ¿o? No, sí, la había levantado. Yo creería, o no sé qué me diría usted, si la oración la reestructuramos. O sea, bien dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero yo creo que en esto sí altera el producto. Yo creo que para ocupar el could you help, could you, tal vez si le, lo ponemos inverso y agregamos el sorry, sorry, could you help o could you? No sí. sé si sería un poquito más polite. Es que ese es couldn't. Ah, this one. Couldn't. Yes. Por eso sería, sorry, could you help? Y could, you could? No, no se oye bien, no. Couldn't help, yeah. could you, yes. Uh -huh. Pero es que eh, eh, María estaba confundida en qué ocasión la iba a ocupar ella. Parece que ya. Ajá, cabal, ¿en, en, qué, en qué ocasión? Porque vaya, yo lo, lo veo como aplicarlo en la fábrica en la que yo trabajo. ¿no? Entonces, eh, en ese tema siento yo que, que es como algo complicado decirle al empleado: no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, cuando realmente necesito que lo haga y tiene que hacerlo. Uh 
Sí, ajá. <ríe> Entonces, o sea, no es, que, no es que yo le hable de esa manera, ¿verdad? Pero, pero siento que es como que voy a confundir al empleado, como que él va a tomar la opción de hacerlo o no hacerlo, y realmente está ahí para hacerlo. Sí. No, sé si, no sé si me entiende. Sí, ya lo entendí, pero, pero ajá. Sí, ya, ya está claro, ¿verdad? Que dónde uh -huh, uh -huh. Sí, ya sé, ajá, más sí. o menos cómo, cómo se puede utilizar. Gracias, compañeros. Muy bien, excelente. Entonces, esas son las formas eh, polite uh, request. ¿Cómo podemos hacer un request en a, a polite uh, manner? Ok. Uh, let's see. Ok, so. All roll. Ahí. Full roll. And... Es a Manfred. Yes, sir. I'm here, teacher. Thank you. I'm here. Thank you. And Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Ademir Pineda. Present. Thank you. Uh, Emerson Elin Moreira. Oh. Okay. Uh, Eric Armando Flores. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Email Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellano. Present teacher. Thank you, sir. Juan Carlos Morales. Present teacher. Thank you, sir. Eh, Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you, Julia. Maria Jesus Martinez Lopez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martinez. Present, Mr. Thank you, sir. Melissa Esther Oriana. Present. Thank you. Nelson David Tejada. Y Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Thank you, sir. We have a senior Judith. Present. Thank you. And we have Miguel Angel Espinosa. Present teacher. Okay. <coughs> Esmeralda Noemi Lopez. Present teacher. Thank you. Carla Vicente Valladares. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeray Guzman Sosa. Present teacher. Thank you. Alguien que no haya llamado? Anybody that uh, didn't call? Uh, I'm here, teacher. Eh, perdón, aquí. No me... Eh, se me apagó el celular anteriormente, se me descargó y ya no pude decir present. Emerson. David Tejada. David. Nelson David Tejada, número 18. Sí, hey, Nelson David. Sí. Emerson is not there, right? Okay. Okay, Emerson is not there, right? Teacher, I am here. Emerson. Sí, teacher. Okay. Okay, so any questions about uh, uh, the uh, uh, polite request? Ya lo podemos hacer, ¿verdad? Ya podemos hacer un polite request. Entonces, eh, vamos a hacer eh, dos oraciones haciendo un polite request y cuando terminemos con esas oraciones, nos vamos a break. ¿Ya? Entonces, uh, vamos a agarrar unos cinco minutos para hacer esas dos oraciones y después vamos a ir uno por uno preguntando las uh, sentences. Okay, so ahead. Go ahead, work on two sentences using any type of request the four of them that we have learned. Y se los voy a preguntar, ustedes me lo dicen y nos vamos a repetir. Vamos a repetir. Okay. So let's work on it. 
trabajemos en Okay, let's start with uh, Juan Carlos, please. Okay, uh, the first, could you pass me the glass? Okay, could you pass me the glass? Uh -huh. I wonder if I could fix the car. I wonder if I... I wonder if I... I call fix the car. 
Okay, I wonder if if I could fix the car. Yes. Okay. Very good. Thank you, Juan Carlos. Um, Jorge Orellano. Yes, teacher. I am. <laughs> um, the first one. Uh, could you be so kind uh, to give me the coating books? Um, the two one is. Uh, would do you make me the honor dance with me, Esmeralda? Como fue? Will do you me the honor dance with me, Esmeralda? Mm, no entiendo, la, no entiendo. I'm sorry. Would you do make me the honor dance with me? No, es no, eso no, no, no sé. Déjame escribir la porque no lo entiendo. Okay. Traduction, traduction is uh, si le da el honor de bailar con él. Yes, that <laughs> one. <laughs> okay. Entonces, ah, pues sería could you if it's a good? Yes. Could you? Could you? Así dijiste. Repite la oración, por favor. Could you? Uh -huh. Do me the honor. Do me. Do me the honor. Dance with me. Entonces sería así, could you, could you do me the honor of uh, dancing? Dancing. Ah, yes. Yes. The honor of dancing with me, yes. Okay. Good. Uh, Thank you, uh, Jorge. And uh, can I have a Julia Margarita, please? Julia Margarita. I was wondering. Of you have? I was wondering of you your have. help. Kai to help me. Okay. And the second one, thank you. Margarita. Ok, ya regreso con usted, Margarita. Carla Lisset. Ok, uh, la primera es: ¿Could you possible? Tell at my boss about arrive five minutes late. Okay. Uh, la segunda, go to my checking my computer. Would you mind? Okay. Thank you. Thank you, Carla. And uh, send it. You You're welcome. Who 
school you go to at the school for the children? Okay, would you go to the school with the children? Okay. And could you take the call, please? Could you take the? The call. The or call, call, llamada. Oh, the call, yes. Take that call. That, could you take that call, please? And could you take the train tomorrow? Okay. Very good, thank you. Thank, Thank you. you. Thank you. And uh, Miguel Espinosa, please. Uh, number one is um, could you close the door? Okay. Number two, I wonder if you could move this desk. Very good. Excellent. Thank you. Miguel. Okay. Wilfredo Luna, please. Mm. Okay. Would you mind explaining me the topic again? Uh, I wonder if you could possibly help me by closing the door. And could you give me another chance to make the sentence? Okay. Yes, I'm going to give you a chance to, to make the sentence. Okay, another chance. Uh, would, con el would, ¿cuál es la, la, la estructura de would? Would you mind explaining uh, is the would you mind plus uh, verb uh, in ing? Ing, si, sí, no lo dijiste. Sí. Okay, uh, I I don't pronounce it. I oh, would you oh. mind explaining me? I <laughs> Sorry, teacher. Yeah. <laughs> but I write it uh, correctly. <laughs> okay, pero ya, tiene que decir porque si yo no escucho no no está ahí. Yes, you're right. Is would you mind explaining me the topic again? There we right? go. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Es que, es que, eh, sí, me extrañaba que no me, no me lo hiciera bien, pero ahí está. But uh, thank you for the correction, teacher, and by, by, by the chance. And thank you for the other chance. Yeah, very good. <laughs> yeah. All right. Uh, Gomez Jacobo, please. Okay, teacher. Would you mind going me the bus stop? Okay. Uh, I wonder if you call go to the grocery. Okay. I wonder if you could do the groceries. Do the groceries. Yes. Very good. Thank you. Thank you, Antonio. Uh, Dennis Ramos. Hola, teacher. Eh, está lloviendo algo fuerte acá. Casi, casi no escucho, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Okay. Eh, hay unas de que sí se me escapó un poco el, el ING, pero bueno, ok. Eh, la primera sería, eh, could you commit your change in the branch? Yes, el verbo tiene que estar en, en base. En, tell me. Sí. Ok, eh, quiero ver. Bueno, entonces la segunda sería, eh, could you mind giving me the credential for the server? Okay, would you mind giving me? Yes, very good. Very good, excellent. Good job. Uh, second one sería, I wonder if you could help me uh, with the documentation. Okay, I wonder if you could help me with the documentation. Very good, excellent. Good job, good job. Thank you, Dennis. Okay, can I have Janet Guzman? Okay. Number one, I wonder if you could, could, could help me review the report. Reports, yes. Report. Uh, could you repair, uh, could you main repair, rep, repair my computer down? Yes, I know the second. Could you? Could you main repair my computer now? Ese es como now, yes, ese, ese, ese no se ve por ahí. Ah, ok. Mi yes. computer. Now, 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 now. Okay. Yes. Es okay. como now, now, yes. Entonces, could you uh, repair my computer? Yes. Ok. Ese es el now, se lo vamos a mostrar. Now, se lo vamos a mostrar. Okay. Could you repair, repair my computer? Yes. 
Or would you mind repairing me my computer? Okay. Okay, very thank good. You. Excellent. Thank you, Esmeralda, for your participation. And Edgar Pineda, please. Okay. Uh, the first one. Will you mind taking English class? Yes. Uh, the second one. I wonder if you could replace tire of plane. Yes, yeah, you could, really? You could, yeah. Okay, very good. Thank you, Edgar. You're welcome. Marius Waldo, please. Okay. I wonder if you could watch the movie with me. Okay. Uh, la, number two, could you possibly, possibly play soccer on Sunday? Yeah, possibly, possibly. Possibly. Mm -hmm. Play a good structure, good structure. Thank you, Mario. Uh, Emerson Ali? Say, uh, Melissa. Number one, could you help me with homework? With the homework, yes. Um, could you please do the document? Could you please do this document? Okay. Uh, would you? No, 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 would you? No. Okay. Okay. Solo con co. Bien, lo, lo que estamos tratando es que, que tenga variedad de... De, de, de la tos. No, sí, sí, Ajá, para que tenga, no se diga muy monótono. Ok, pero, pero muy bien, excelente. Excelente. Very good, thank you. Eh, Esmeralda. Um, uh, uh, um, I wonder if you call, help me cook, please. I wonder if you could, yes, help it. Um, pasa un bus. Uh, could you explain to me what you say? Yes, could you explain to me what you are saying? What you are say? saying? Saying. Saying. Yes, yes. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Okay, let's take a break. Uh, Imer, ya me, ya, Imer, ya me please? No. Okay, can you please? Uh... Could you help me on Saturday with the cleaning? Okay. I wonder if you could work the weekend. Very good. I wonder if you could work, 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 uh, para La última cat work. work. Yes. And uh, yes, okay. Let's uh, let's take a break and let's back at uh, 9.23, okay? Enjoy your break. Thank you. Welcome. Thank you, teacher.
Hello. Hello. Hi, Ore. Hi, teacher. I am here again. <laughs> okay, we are here again. Yes. Hi, Edgar. Hi, teacher. Hi, Juan Carlos. Hi, Julia. Okay, um, let's. Uh, it's time for our reading. Dennis Ramos, how are you? Nice to see you teacher. again. Yes. Teacher, una pregunta. Sí. No sé si a todos nos cayó el mensaje que de una encuesta. Sí, ajá. La vamos a hacer eh, mañana. Dijimos ah, okay. todos juntos. Pero sí, a todos les va a caer la encuesta. Eso para hacer la encuesta mañana. Y mañana les voy a dar la información que necesitan. Algunos que no la tengan. Pero a todos les llevo esa información. Eh, solamente nos vamos a asegurar de que pongamos la información requerida. ¿okay? Por eso lo vamos okay. a hacer todos juntos mañana. Vamos a tomar unos 10 o 15 minutos para hacerlo. Ok, teacher. Ok, thank you for asking. Gracias por preguntar. Ok, what well, we're going to be reading is about uh, uh, printer qualities and answer the question below. Eh, vamos a leer las, las uh, uh, qué es lo que tiene que tener un printer para que sea de buena calidad y que meet uh, our needs, que pueda eh, 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 llenar nuestras expectativas o lo que nosotros necesitamos. Vamos a hablar de color printer, vamos a hablar de resolution, de printer, la memory eh, de, de la impresora, o sea, eh, the speed de la impresora también. ¿no? Y después vamos a contestar estas preguntas. ¿ya? Estas preguntas aquí. Ok, so um, I'm going to read it first and then I'm going to give you the chance to, for you to be exposed, exposed to the reading. Uh, so it says uh, color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps. In other pages where color is part of the information, color printers can also be said to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use uh, two ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, now let's talk about resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper is uh, usually measured in dots per inch, DPI. DPI stands for dot, dot per inch. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI, 600 dot per inch. Ahora vamos a hablar de speed. Speed, if you do much printing, the speed of the printer become important, becomes important. In expensive printers, print only about uh, three to six sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Vamos a ver de qué depende la, la velocidad. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more memory than minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, eso es lo que se habla acerca de los, las impresoras. ¿Alguna pregunta de alguna palabra que escuchó aquí y o no, algo que no entendió la, la pronunciación o, o el meaning de la palabra? Sí, yo, ah. teacher. Ok, please. En in, in, in memory, uh, printer streets. 
as a large printer, a large image. Image. Printer, printers, streets, es, no, no entiendo qué es. Yeah, streets es lo trata. So, entonces dice, uh, and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them. O sea, las large images or tables around them, uh, uh, print, la impresora las print as a large image. Las, la trata como una imagen larga. Eso es lo que dice. Entonces, mm. entre más memoria tenga su impresora, más rápido van a salir esas, esas impresiones. Uh -huh. Okay. Porque, porque la impresora, las, aunque sean solo líneas, así al, alrededor, las trata como una large image. Como una imagen. Uh -huh. mm -hmm. yeah. Okay, thank you. Thank you. Teacher. Yes. And, and speed. And okay, speed. En la parte donde dice... Ay, me perdí. Uh, Slower. Color printing is slower. No sé qué significa. Slower es más lento. Ah, okay. Color printing is slower. Como usa más tinta, entonces por eso es más lento. More expensive. Okay. Por eso dice more expensive printers are much faster. Y lo que depende eso de la memoria. Entonces, si usted compra una impresora de baja memoria y se le compra más memoria, no necesita comprar otra impresora más rápido porque esa memoria ya le aumenta la velocidad de la impresión. Y en donde dice colors, eh, cartridge, algo así. Cartridge, cartridge. cartridge. ¿Qué significa? Cartridge. Son los cartuchos. Cartridge. cartridge. Ok. Son los cartuchos que se le mete a la impresora. Esto, esto que es cartridge. ¿Es aquí? Sí, sí, sí. Entonces, como ese es uh, plural, se dice cartridges. Cartridges. Teacher, en yeah. resolution is the sharpness. Resolution. Yes, ajá. Uh -huh. The sharpness. Sharpness. And measure. Uh -huh. Sorry? Sharpness. 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 El brillo. And another, another word is uh, measure. Is usually measure. Measures. Measured. Measures. Measured. Okay. The, the, the D al final. Measured. Entonces, it's usually measured in that per inch. Usualmente es medido en uh, puntos por pulgada. Ok. Ok. Any other uh, questions? Ok. Entonces, uh, uh, vamos a tener, y let's see. Jorge va a leer el de color, Margarita va a leer el de resolution, y Melissa va a leer speed y, y Edgar Pineda el memory. Okay, okay teacher. Okay, thank you. I, 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 I take my book. Okay. Okay, read about printing qualities and as were the question. Presentation or maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be set to prime only in the black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after 
a certain number of pages. User will we don't have a specific need for color and will print a lot of page will fill a black and white printer cheaper to operate. Okay, very good, thank you. Resolution. Thanks. Resolution. Painting resolution the sharpens of of text and imagine of paper. It usually mm, mentioned, it mentioned. Mm, mentioned in dots per, per inch mm -hmm. DPI months in express painter pro painter pro mm, Sufi Resolution for men's for purpose at six hundred and six hundred six hundred and three okay, thank you. Okay. Speak, please. Speed. We should do much printing. The speed of the printer becomes important. Inexpensive printing prints only about three to six sheets per minute. Color printing is lower. More expensive printers are, are much faster are much fast. Very good, excellent. Memory, please. Memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more that, that than the minimum amount of memory is helpful and faster when printer or page with large margins or table with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay. Large image, right? And uh, let's see, small amount. And uh, esta palabra, uh, Edgar, donde dice, expand como la palabra termina en uh, termina en d entonces esa ed suena como it expanded expanded yes expanded yes de expandida para para use very good excelente good job okay. thank you Edgar okay if I can have uh, Juan Carlos uh, the color the, uh, let's see, Carla Lisette, resolution. Senia Judith, speed. Y Miguel Espinosa, uh, memory, please. Okay. Color. Color is important for user who need to print page for presentation or maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive, expensive to operative since they use to ink cart cartridge. Cartridges. Cartridges, one color and on black ink. That the need to be repl replaced after a certain number of space. Users who don't have a specific need for color and who print a lot 
of page will find a black and white printer cheaper to operate. Very good, thank you, uh, Carlos. Carla, you said please. Resolution. Printer, printer resolution. The sharper of text and image on paper is usually measure, 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 measure in that in that per inch. JP8 most expensive printer provides sufficient resolution for most proposals at 600 dpi 600 dpi okay thank you uh, carla senia please speed if you don't do if you don't much printing the speed of the printer becomes important in next in next in expensive printer spring only about three to six sheets per minute color printing is slower more expensive printing printers are much faster thank you very much Okay. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, one megabyte, that can be expended by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out of page with larger images or table with line around them, which the printer treats as a larger image. Very good, treats us, treats us, treats us, treats us. Treats us. Treats us. Large image, very good, image, 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 image. So, image. image. okay. Uh, yeah. Thank you, thank you, Miguel. Okay, if I can have Wilfredo uh, doing the uh, color and uh, Gomez Jacobo resolution, and uh, Dennis Ramos, uh, speed. E. Janet uh, Guzman, memory, please. Color is for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information, of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, very good. Uh, so take cuidado in el, en el estrés, o sea, meaning que le das a, las, a la lectura. Por ejemplo, donde dice color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink. That, that need to be replaced after. That is los print cartridges. That need to be replaced after a certain number of pages. Also, solamente. Okay. Okay. So, okay. Ten cuidado en, en el meaning. Que le das a la Other than that, okay. Uh, excellent. Good job. Uh, thank, thank you. you. Uh, Gomez, please. Uh, print and re resolution. The chairness oh. of text and images on paper. Is usually measured measure. in the measure in those per each DPI most inexpensive printer provide sufficient resolution for most purpose at 
600 dpi. Okay. Very good. DPI. Speed, please. Speed. If you do much printing, the speed of the printer uh, becomes important. Inexpensive printer print only about three uh, to six sheets per minute. Color printing is a slower, most expensive printer are much faster. Okay, very good, thank you. Uh, okay, Janet Guzman, please. Memory. Most printer come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be uh, expanded by the user. Having more that the minimum amount of memory is helpful and faster when printer or page with large image, image or table with lines around the which the printer treats as a large uh, image, image. A large image, very good, thank you, uh, Janet. Okay. I need, uh, let's see if, we, if I can have uh, Mario Emerson Eli Esmeralda. Mario, if you, if you can help me with the color. In uh, Emerson and Lee with the resolution, Esmeralda with speed, and uh, Emer with memory. Hello? Sí, okay. Color. Color is important for user who need to print page for presentation of Mars and other page where color is part on the information. Color print can also be seen to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since the use to in card trims one color in and one black in that need to be replaced after a center number of space. Users who do have a specific need for color and who pray a lot of paints will find a black and white printer chip to operate. 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 Very good. Uh, Emerson and Lee, please. Okay, teacher. Uh, resolution. Printer resolution, the share of text and images on paper is usually measured in dots per inch. Most inexpensive. Printers provide sufficient resolution for most purpose at uh, 600 DPA. Okay, thank you very much. Um, speed. Mm -hmm. Speed. If you do much printing, uh, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is lower, more expensive printers are much faster. Thank you, Esmeralda. Thank you very much. Okay, email. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user having more th than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out page with large 
images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, which the printer treats as a, a large image. Okay, very good example, good, good readings. Now let's see if we can answer this question. Why is color important for some users? Anybody? Black and white. Black and white. No, why? Why is important? Why is color important for some users? Because for presentation. Because, because, because it is um, for users who need to print, need to print page, page for presentation or map presentation. in other pages. Okay, in other pages. So they use it for presentation, right? So yes. if you're gonna uh, present something, you want your printouts to be in color, not black and white, right? For presentation, so it will, it will look better, it will look more professional. Where color is part of the information. There we go, yes. Uh -huh. mm -hmm. Okay, what does uh, DPI stand for? That's per inch, guy. That's per inch, very good. Wow. And why are color printers more expensive? Because the cartridges. Because they use two cartridges. If they use two cartridges. On more, on more. Yes. Okay, and uh, what is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone who prints a lot? Yes, my friend. Maybe the speed. The speed, yes. The speed is very important. And how can we get more speed, Miguel? Sorry, teacher. How can we get more speed? Um, the question was, what is something important for someone who prints a lot? With Fred Lego, the speed. Now, the other question is, how do we get to, how can we increase the speed of a printer? Mm. I don't got it, the idea, the, the, the question, sure. Okay, if, if your printer is slow, how can you make your printer to print faster? Oh. Uh, the memory? Yes, adding more memory. Very good. Okay. Adding uh, okay. okay, number five, it says, what is the amount of memory that most printers come with? They normally come with one megabyte. One megabyte, yes. And you can increase that one megabyte to two megabytes, or, um, whatever you need, okay? And then, then your printers uh, will work faster. Very good, excellent, good job. Vamos a, a ver esta conversación, this conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Es, a, es acerca de llamando. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mario Chor, and I need to file a complaint. ¿Qué es un complaint? Complemento. No, complaint es una queja. Yes. If you haven't done your work well, somebody can complain against your service. A complain is una queja que alguien tiene un reclamo. Es un reclamo que tienen las, los customers uh, acerca de un servicio que le han, eh, ofrecido, le han otorgado. El servicio no fue bueno. Por ejemplo, si usted ordena una pizza y la pizza le llega eh, fría, ¿cuál va a ser su complaint? I don't like the pizza. The complaint. The complaint. What was it? What was it? A cold pizza. Huh? Don't use a cold pizza. A cold pizza. Ese va a ser su reclamo. Su reclamo va a ser, this pizza is cold. I can't eat it. 
then I'm not going to pay for it. Yeah, ese es su reclamo. Si usted va um, al, al auto shop y le pone los, los brakes a su carro y fue a chocar, ¿cuál va a ser su complaint contra el, el, el mecánico? Y no sirvieron los brakes, ¿verdad? My brakes didn't Don't work. Don't use the brakes. Yes, my brakes didn't work, so you didn't do a good job. So, this is a complaint. So, Mario Ochoa, I need to file a complaint. File is to archivar. File a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Siempre que hay un complaint, usted dice, I'm sorry to hear that. Yeah, no se queda callado. Mm, okay, pues, no problem. No, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Estaba lento ayer, pero hoy ya ni prendió. Let me send someone with a complaint form. Hay unas complaint form que tienen los trabajos, pero está llena de reclamo. ¿sí? Complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Ok, ¿alguna palabra de estas que alguien no entienda? ¿Estamos todos bien? Ok. Yo, so, yo tengo una duda, teacher. Sí, dígame, María. Sí. En, la, en la parte donde le dice, we can send a new computer in no time. ¿A qué se refiere con no time? No time es ahorita, ahorita. Como que se quita un abrazo. Como, como un right now. Sí, es como un right now. Sí, es, en vez de decir right now, es at no time. Y no, ese, no, ese, ese no time lo puedo usar siempre. Eh, o hay ocasiones especiales que lo puedo utilizar. Sí, ajá. No, no, solo cuando ustedes dicen que voy ahorita, ahorita. Yes. Por ejemplo, le dice su jefe, María, um, where is the report that I requested yesterday? Oh, I will send it in no time. Yes. Te lo voy a enviar ahorita. Es más, terminando de hablar y te lo envío. Ese es oh. in no time. In no time. Uh -huh. yes. Okay. No time. Thank you. Okay. Sí, Juan Carlos. Sí, teacher. En, la, en el cuarto párrafo uh -huh. eh, de María dice: sí. It was very slow yesterday. I, lo que sigue no lo puedo pronunciar. And. Uh, and, and, and and it didn't turn on today. And it didn't. It didn't. It didn't. It didn't. It didn't. Yes. Turn it on. didn't. Turn on today. Turn on today. Yes, very good. Excellent. Good job. Okay. Entonces, uh, vamos a tener a Juan Carlos y María Jesús. Maria, por favor. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Juan Carlos Ochoa. I am need to file complaint about my word terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on, on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Ah, okay, switch places, please. Okay. Thank you. No veo, no veo. Gracias. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Martinez and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was, it was very slow yesterday. And I did, and it didn't turn on today. Let me send some, some, someone, someone, why a complaint form? 
we can send a new computer in no time? Thank you. You're welcome. Okay, Juan Carlos dice, with a complaint, with, with a complaint. With a complaint. Sí, uh, okay. 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 Excellent, thank you. Sí, Emerson. Teacher, esa es la parte que dice, any, any didn't, eh, ¿cómo se traduciría? Yo hice, hice turno todo el día. No, and it didn't, y no prendió hoy. Ah, okay. Dice, it was very slow yesterday. O sea, del terminal, están hablando de la computadora que estuvo bien lenta ayer y no prendió hoy. Ah, ok. Y it was very slow yesterday también se podría traducir como estuvo demasiado lenta. Demasiado lenta, sí. Uh -huh. Ah, ok. Gracias, teacher. You're welcome. And, uh, see, uh, let's see. If I can have uh, Wilfredo and Miguel Espinosa, please. Thank you okay. for calling the IT department. Hello. My name is Wilfredo Luna, and I need to file a complaint about my work term terminal computer. I am sorry to have that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer on no time. Thank you. You will come. Okay, Manuel. Uh... But Miguel, yes, in no time, in no time. In no time. Yes, and I'm, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Hear, hear. I'm hear. sorry to hear that. Yes, very good. Okay. Switch places, please. Uh, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Miguel Espinosa. And I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good, excellent. Uh, uh... Hay que tener cuidado, Miguel, en, en cuando decimos name. Eh, quizás porque muy rápido no escuché bien name. No, oh. no, no, name, name. Hello, my name is. Yeah. My name is. Name is. Con la M, name is. Name is. Name is. Yeah, my name is uh, Antonio. My name my is. My name is Miguel, okay. Yes, yeah, very good. Excellent, good job. Good job. Uh, my Eminem. In no time. Okay, very good. Let's uh, uh, call roll and uh, we call the night and I see you tomorrow. Uh, Cesar Manfredi? I'm here, teacher. Thank you. Denis Vladimir? Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir Pineda? Present. Thank you. Emerson Edim Moreira? Emerson? Okay. Uh, Eric Armando Flores. Present. Aquí estoy, teacher. Se me trabó. Okay. Okay. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Giovanni. Present, teacher. Okay. Uh, Emer Alberto Sanchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Teacher. Okay. Y Jonathan Salvador. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Morales. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you. María Jesús Martínez López. Present. Thank you. María Osvaldo Martínez Mejía. Present, Mr. Thank you, sir. Melissa Esther. Present. Thank you, Nelson David. Present. Thank you, Wilfred Antonio. Present. Thank you. And uh, Senia Judith. Present. 
Thank you, Miguel Ángel Espinosa. Present. Thank you, Esmeralda Noemí López. Present. Thank you, Carla Lisset Valladolid Flamenco. Present, teacher. Thank you, Janet Esmeraí Guzmán. Present, teacher. Thank you. Hoy le toca quedarse a Carla Lisset Valladares. Okay? And the rest of you, I see you tomorrow. Uh, tomorrow is going to be our last day. Okay? So uh, rest well. Thank you for all the efforts and the dedication that you have uh, uh, put into this class and for all the readings and the improvements that we have been uh, having with you guys. I'm very surprised and I'm very amazed with your improvement. Have a, all of you have a good night. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, good night. Too. Teacher, pero esta no es la última clase, ¿verdad? Mañana es la última. Yes. Ay, qué triste. Mañana es la última y tenemos que terminar la plataforma hoy para terminar esta mañana. Sí, teacher. Okay. Luego mañana, teacher. Ok, see you tomorrow. Have a good day. Ok, Carla, how are you today? Hi, teacher. I am fine. Ok, and uh, tell me. ¿Cómo siente la clase? Eh, sinceramente, estas últimas clases las he sentido bien cansadas, pero creo que es porque no me he estado sintiendo bien. Sí. Pero sí he, he entendido, solo que voy así como bien lento. Sí, pero segura. Eh, sí, más o menos segura. Eh, ¿Ha estado enfermo por la gripe o qué es lo que le ha... Sí, ajá, eh, sí he tenido gripe. Entonces eso es lo que me ha estado como decayendo. Ya, yeah. y uh, ¿cómo va con la plataforma? Eh, la terminé ahora, solo que las últimas, así como no habíamos visto el tema, las hice así. Eh. Ok, ya terminó el... el... El final también, ¿verdad? Sí, ese sí ya lo hice. Okay. Ese sí me, me salió bien. Ok, ¿y algún tema que se sienta que necesita reforzar o algo que no le quedó claro? Eh, de hecho, quizás eh, lo que más me cuesta es lo de los verbos. Ok. Porque eh, hay ocasiones en que yo quiero decir algo, pero, o sea, si no le pongo el verbo, no se entiende qué es lo que yo quiero decir. Entonces, eh, creo que eso es lo que me falta y la verdad es que también siento que lo que me hace falta bastante es el vocabulario. ¿El vocabulario que estamos viendo le cuesta pronunciarlo? O, o... No, o sea, tener más vocabulario. ¿Y por qué yo siento que tiene bastante vocabulario? Lo que pasa es que a veces, a veces se me olvida cómo se dicen algunas cosas, entonces cuando me quedo callada o, o así. Ok. Eh, lo que yo he notado, Carla, en, en, su, eh, en su aprendizaje, o sea, el, el proceso de su aprendizaje, es que eh, todavía no podemos despegar de pensar en español las palabras que ella traducido uh -huh. al inglés. Eso es lo uh -huh. que... Lo, lo, la está deteniendo a usted a, de, de que pueda despegar en el inglés y, y creo yo no sé no sé eh, no sé si se ha, eh, se ha fijado la metodología que se está usando en esta clase la, primer, la metodología es eh, por ejemplo que usted se exprese en inglés ¿verdad? eso es lo primero y que no hablemos muy rápido ¿sí? Speaking a mile in a minute, uh -huh. a veces cuando se habla muy rápido, entonces como que uno se equivoca y no da tiempo para, para la articulación, porque las palabras, las, las, si no las articulamos bien, no se entienden cuando las hablamos. Eso uh -huh. estamos de no leer muy rápido y no hablar muy rápido, sino leer a, un, a una velocidad normal. 
usualmente cuando leemos muy rápido porque estamos nerviosos y es entendible, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos uh, o ignoramos el tema, o sea, no tenemos bien claro el tema y ahí es donde queremos hablar rápido, eh, automáticamente pensamos que hablar rápido no me van a entender y todo está bien. Entonces, eso hemos tratado de, de, de hacer. Entonces, eh, un tip, o sea, una recomendación para usted que eh, se asegure de que su pronunciación está bonita y clara. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, para tener una pronunciación bonita y clara, necesitamos nosotros hablar despacio. Eh, despacito. Ya. ¿Y cómo va a ser eso? Eh, vamos a practicar las palabras o los verbos que usted tiene, que usted quiere aprender, que las practique despacio, lentamente. Por ejemplo, si hoy enseñaron la palabra mother, ¿verdad? Entonces, usted la va practicando mother, mother, poco a poco, ¿sí? Ah, no, mother, mother, sino mother, pronunciando cada sílaba para que su cerebro vaya asimilando esa articulación. Porque en inglés hay unos mundos que usamos que en español no los usamos. Por eso a veces es difícil nosotros hacer esa pronunciación. La otra es, el segundo consejo que yo le doy a los estudiantes, es que traten de tener dos cassettes en su mente, un cassette español y un cassette en inglés, ¿sí? para no tratar de, 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 de traducir, porque eso le baja la velocidad de, 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 de su respuesta. Cuando usted se queda callada, ok, está traduciendo, está traduciendo en inglés al español, ¿sí? está traduciendo, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir? Y empieza a buscar las palabras. Eso es lo que vamos a tratar de, de minimizar, ese tiempo de respuesta por la, la traducción. Entonces, uh, de hecho, creo que no es tanto el tiempo de traducir, sino que el tiempo de pensar cómo voy a responder y qué palabras voy a utilizar y que estén bien empleadas. Porque, o sea, a veces eh, puede ser que yo le capte súper rápido, pero estoy pensando, a, a, al mismo tiempo estoy pensando... Eh, ¿Cómo se dice tal cosa y cómo eh, pronuncio tal cosa o eh, cómo se traduce tal cosa? Sí, ajá. y eso es eh, debido a que, que, que tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a decir algo que no va allí, pues. Y eso es lo que tiene que quitarse, Carla. Ese miedo a, a equivocarse. No tiene que tener miedo a equivocarse. Vamos a cometer muchos errores. Y entre más errores cometamos, más vamos a aprender. Entonces, estamos preocupados de, me voy a equivocar, me voy a, tengo que ser perfecto esto, ¿no? Estamos, estamos, esto es un proceso. Y, y el proceso, y el camino vamos a ir aprendiendo todo lo demás que necesitamos. Pero lo primero es tener esa motivación de querer hablar. O sea, de no tener ese, de, de, de tenerme y decir, no, 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 que no lo voy a decir bien. O los demás hablan mejor que, que mí. Y los demás se van a reír de cómo yo lo digo, quitarse eso de la mente y aventarse al agua, como cuando usted va a aprender a, a nadar y dice, ah, me voy a mojar o, o los otros se van a reír que me dé un panzazo. No, no va a aprender. Entonces, mi consejo es eso, de, de quitarse eso, eso y de, de hablar, no importa que cometamos errores, ¿verdad? Y de tener una mente, una en inglés y una en español, ¿ya? Entonces, el tercer tip es eso. Relájese, relájese, acerca de los mistakes, y es, eh, don't try to be perfect, no trate de ser perfecto, sí, relájese, tranquila, solo hable, como naturalmente, como un niño, un niño no dice mesa, al principio dice meta, meta, ¿sí? no dice dame, sino que ame, 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 ¿sí? y, y qué es lo que decimos nosotros, oh my God, qué bonito, ya habla el niño, no lo regañamos, ¿verdad? ¿no? Entonces, así tiene que sentirse. Nadie la va a regañar. Todo va a estar bien. ¿sí? Va a aprender sus mistakes. Cometa los más mistakes que se pueda. Pero hable. ¿sí? No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé si se ha fijado que hay uno de sus compañeros a, apagan el micrófono o hacen que no escuchan. Por el temor de, de, de no hablar. O sea, no, no, no quiero hablar. Por el temor de no hablar. Entonces, eso es, es de quitarse eso. O sea, ese tabú me van a reñar, me voy a equivocar, voy a, voy a verme como que soy tonto. No, no, eso no, no, esto no es aquí. Aquí es un proceso de aprendizaje donde todos estamos en un mismo nivel. 
ya cuando salgamos de aquí a otro lado, entonces ya es totalmente diferente. Y la última, la última recomendación a Carla es hacer un shadowing. Shadowing es, uh, le recomiendo a un estudiante, de que se ponga a la parte de una música, a la parte de, de un diálogo, a la parte de, una, de, de un radio show o alguna cosa, a ir diciendo lo que el host, o sea, la persona que está hablando, está diciendo. ¿ya? O escucharlo primero y después empezar a imitarlo, o sea, a la velocidad que ve esa persona, tratar de ir imitando, ir hablando lo que esa persona va diciendo hasta que lleguemos a una perfección de que palabra de ser, palabra de Dios, y vamos así rápido. ¿ya? Al principio va a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero poco a poco, conforme usted lo vaya practicando, se le va a ir haciendo más fácil. Esas son las cuatro recomendaciones que tengo para usted, Carla, y gracias por, su, por sus participaciones, gracias por el esfuerzo que hace, aunque usted me permita, y está siempre, le agradezco mucho, ¿okay? y eso va a tener su recompensa. No, gracias a usted, teacher, por la paciencia. Oh. Porque sí, yo sé que eh, eh, a veces es difícil, porque a veces no entendemos y a veces no ponemos atención y estamos en otras cosas, pero gracias por tenernos tanta paciencia. Excelente. Bueno, Carla, ya no le quito su tiempo. Have a good night and I'll see you tomorrow, okay? See you, teacher. Okay, bye-bye. Good night. Bye, good night.